嗨，早安，我是伟奇，全台湾最宅的瑜伽老师。啊、uh, ，今天是礼拜三，礼拜三是我的圆圈日。圆圈日的这一天呢，我什么都不做，也没有工作，没有不用教课，特别是不用上电脑回复 email， 也什么都不做。也不想有关教室的事情，然后把这一天留给自己。圆圈日的这一天呢，是我的能量的来源，还有我的创力的来源。那这一天呢，我留给自己做自己喜欢的事情，做一些跟瑜伽没有关系的事情。今天一天，我想要骑脚踏车去海边看日出。然后早上我会做一个帮助自己提升女性能量的阿育吠陀水疗。然后今天想要的新尝试，我每个每一次的圆圈日都会给自己一个新尝试。这一次的新尝试，我想要去做眼睫毛，假的眼睫毛。然后下午我要去台北的健身房健身做肌肉，都是。全部都是跟瑜伽没有关系的事情，然后一起来跟着我过着圆圈日的一天吧。我想要解释的就是，我是台湾最宅的瑜伽老师，因为我很宅，所以我的圆圈日我不需要 push 我自己外出，去台北，去海边，啊、嗯，有的时候我。因为我的瑜伽教室就在我自己的家里，所以有的时候我会发现，哇，我好像两天都没有出门了。我只是去对面有一些讲义要影印的时候，我去对面影印的时候，抬头看天空，然后发现说，哇，这是我两天以来第一次走出门。<笑>所以我的圆圈日，我必须要 push 我自己去外面，去外面，呃。做很多不一样的事情。那如果你跟我不一样，如果你的生活呢是非常忙碌，你飞来飞去、跑来跑去、车子开来开去、骑来骑去的话，你的圆圈日可能就需要待在自己的家里一样，待在自己的家里，静下来，避免忙碌。所以，呃，我想要解释一下，就是为什么我的圆圈日反而是。看起来好像很忙碌，跑来跑去做很多不同的事情。因为平常的我呢，就在家里做瑜伽、教瑜伽，就这样子。现在在准备子宫水疗 u t r a v a s t i 的药水。那今天用的材料是芦荟，还有这个药粉叫做 t r i p l e t r i p l e 药粉。那现在锅子上面正在煮这个子宫水疗，一个月只要做三次，然后呃可以一直做到。一个女孩子停经，变成老女人停经了之后五年，每一个月都可以做的子宫保养，它可以提升你的女性能量，还有呢，疗愈任何子宫的疾病。这个是子宫水疗的工具袋，呃，我在我的浴室里面，等一下我把它装起来，我就可以做我的疗程了。刚刚做完 u t r a v a s t i 做完 water varsity 之后呢，很舒服的在床上睡着了一下。我穿上了自己很满意的一套衣服，等一下要出发，然后去做睫毛，很期待。我在打包准备要搭公车去台北的健身房。今天我要做下半身的锻炼，深蹲、squat， 还有 deadlift， 还要带着我的
重量训练的瑜伽秘密武器——金蛋。呀，让我的下盘比较有力量，有一股内在的力量。今天选的金丹是玛瑙，红玛瑙，它也是增加女性能量的一个工具。呀，所以有的时候我在蹲的时候，我会觉得下盘好像力气都往下散开了。那这个金蛋呢 y o n i A 可以集中那个力量，然后哇哦，整个练习是很不一样的，然后可以可以帮助你提气。所以，呃，重量训练就变成一种回春、回春的练习。这样子的一个状态，没有什么烦恼。烦恼来的话，也是像一一丝小小的云，一下子就被风吹走了。晚上九点、十点到上床的时候呢，那个时候心最容易充满着烦恼，然后呢，对未来的恐惧感，呃，还有那种莫名其妙的猜测，呃，就会开始。压住，压住我的心。那因为我有这样子的发现，所以我决定说，呃，我的冥想，我要开始做一些调整。早上的冥想就是完完全的练习，那晚上呢，我应该要再加入另外一一,一场冥想，大概十分钟，不不用很多，但是这个十分钟呢，就是让我放掉心里面的这一些烦恼。呀、yeah, ，呃，应该要在他们，我觉得应该要在他们产生之前就做一个这样子的冥想，就好像先打预防针一样，呃，这样子呢，上床睡觉的时候，这些烦恼就应该会看到他们比较少出现。呀、yeah, ，之前我做的冥想就是哦，努力的练习专注力，努力努力的练习专注力，然后冥想要达到。哪一个境界，哪一个境界？那最近我做的冥想很不一样。最近我做的冥想就是让身体放松，让心开阔。那这也是一个来自于藏传佛教的冥想。我觉得它非常适合我的个性，因为我的个性就已经很紧张了。然后呢，这样子的个性还要再去做 ，OK， 练习起来专注力，嗯，又加上了一层的紧张感。那这个冥想反而是放松。现在我在练习的冥想是这样子，它给我的感觉就是让我的身体放松，心放松，就像开阔的蓝天一样。然后那个时候，专注力还有心智的活跃起来，自然而然的就产生了，不是需要特别再去练习、锻炼、锻炼、锻炼。嗯，所以。之前之前我有早上晚上冥想两次，但是晚上的冥想也是就是 OK 来练功夫、练专注力，呃，所以它反而会造成紧张。<笑>那现在的我，经过这一天圆圈日的发现还有观察，我觉得我要再加入晚上一场冥想，然后就是一样的，跟白天一样的。呃，躺在地上，然后根本也不用盘腿，也不用把脊椎挺直，就只是躺在地上，放松，放松我的心身体之后呢，放松，让我的呼吸回到一般的频率，呃，放松的频率，让我的呼吸回到放松的频率，然后呢，我的心开阔。嗯、这样子做完了之后呢，应该我觉得。看到要上床之前的那些烦恼，他还是会习惯性的出现。一开始的时候啊，但是呢，我可以像白天的时候那样子，把它吹散，很快的把它吹散。呃，那这样子我应该会看到更好的睡眠品质。然后呢，早上的冥想也应该。
会提升，品质也会提升，所以我很开心有这个发现。如果没有做圆圈日的话，我可能一直没有发现这样子的一种习惯，这样子的一种循环。对啊，所以很开心。呃，我希望你也可以做圆圈日。如果你没有不能像我一样，就是那么奢华的、那么奢侈的，空下一整天，一个礼拜中空下一整天。但是你也可以下班后晚上，就说 OK， 我的圆圈夜晚开始，现在不开手机，不开 WiFi， 嗯，不不上电脑，然后呢，这。到现在下班时候到上床时呢，我就吃我自己喜欢的食物，然后健康的食物，然后呢，呃，做我喜欢的事情，让我的心开阔，像蓝天一样，然后睡觉。Yeah， 所以我觉得圆圈日每一个人都可以做，你可以做一天、半天，或者是几个小时，带来很大很大的帮助。因为他心中太多的烦恼，生活太多的压力，你要逃是逃不掉的，因为他们就在这里，就在这里，所以唯一逃掉他们的方法就是决定说 ，OK， 圆圈日开始，我在我的心中画下一个圆圈，然后呢，在我设定的这一段时间中，哪怕是下班后到上床前，哪怕是。今天下午，或者是今天的一整天，这些烦恼，日常生活的，手机、信用卡，呃，等等等等，生工作的压力、家人的烦恼，都不准进来。现在的我就是要放松我自己，然后让我在生活中更有力量，更有力量的去过着我的生活。然后让我周边的人可以遇到一个更快快乐的人，也、yeah. 希望你可以做圆圈日。如果你想要，呃，更详细的知道圆圈日的话，我有一个圆圈日的讲座的录音档，所以连接下面有一个连接，你可以下载圆圈日更详细做的。在这个讲座里面呢，我有解释怎么样子做半天、一天、两天一日的圆圈日，呃，很好玩的讲座，讲了很多笑话。我觉得那场那场讲座我讲的还蛮出色的，因为圆圈日是我很喜欢的一个话题。所以呢，如果你想要更详细了解如何让自己也可以开始做圆圈日的话呢，你可以点下面的链接，下载这个录音档。还有相关的文件档案，然后开始让自己更快乐的这个工具。OK， 拜拜。哦、oh、呀、yeah, ，还有就是，呃，如果你喜喜欢这个影片，你喜欢我提供的内容的话呢，请你，呃，中文叫什么？英文叫 subscribe， 就是你可以订阅我的 YouTube 这个 YouTube 频道。美琪说：“我会说很多有关瑜伽，有关阿育吠陀。阿育吠陀就是瑜伽的养生学、排毒、健康的饮食，嗯，还有什么？还有像这样子，像圆圈日这样子，一般日常生活帮助自己更快乐的工具。订阅我的频道 ，OK， 拜拜。圆圈日的我最美丽。”下一个圆圈日，我应该要去做一下我的头发。嗯，去找一个台北非常豪华的 salon， 非常有造型、时尚的 salon， 然后好好的改造一下我的这这一些疯婆疯婆娘的毛，疯婆娘的毛，疯婆娘的毛。